Fahne, ja. Er ist in Japan. Danke. Woran erkennen wir das? Dass er nicht in Deutschland ist? Genau, Sie haben es gesagt, Fahne. Und er ist in Japan. Kaiser Krönung? Tolle Achtung. Ja, also. Er ist in Japan. Wenn er in Japan ist, müssen wir jetzt einen nackten Fahnenmeister auf dem Schloss Bellevue zu sehen bekommen. Wäre nämlich in Deutschland, genau, wäre eine schwarz rot goldene Flagge mit bunten Seidler auf dem Schloss Bellevue geist. Das ist eben nur, wenn er in Deutschland ist, die Flagge ist, also der muss jetzt nicht im Schloss am Kamin sitzen, er soll erreicht in sein, dann Flagge oben, Ausland, Flagge unten, wird dann wieder gehisst. Wenn sein Flugzeug mit ihm drin natürlich wieder auf deutschem Boden gelandet. Das soll jetzt im Protokoll, also im Protokoll nehmen Sie es hier sehr genau. Nackte Fahnen, was? Ne? Kaiserkrönung. Ja, danke, ich wusste das nicht. Ne? Sehen Sie sich gut, ne? aber da hinter der Brücke, hinter den Bäumen, die sie heute ganz klar an. Ich wollte was? Large white classical Large. building, the Bellevue Palace. Mm -hmm. And the Bellevue Palace is the first residence of the German president. And the name of our president is Frank Walter Steinmeier. Did you heard about him? No problem, because he's just a figurehead, yeah? So, without any executive power. A nice guy. Ah, oh, yeah, but no power, so... Don't have to know. But this is his residence, the Bellevue Palace. Ich werde jetzt am mindestens fünf Minuten lang den Schnabel halten. Lehnen Sie sich zurück. Genießen Sie die Aussicht. Genießen Sie das Wetter, denn ich komme wieder. Hi. <laughs> We'll stop talking now for at least five minutes. So lay back, enjoy the landscape, enjoy the silence, because I'll be back. Dito kami sa boat tour. Ang bayad namin dito 15 euro. Kaya kailangan sulit. <laughs> sulit na ha, sulit. Pupuan dun sa park ng ganda.
Let's do the sun. Ayan ang sun. Lumabas na. Ayan ko po sa itapo ng tapo. Oo, ayun ko tago mo pa. Pamiya na. Makabusog na. Hindi ka na maka-lunch. Alas dosi na doon. Maano sa tiyan na doon. Magigap. Ang ganda ng walte o. Iba't ibang ano. Color ng ano. Ang ganda mga architectural building nila. Dito po muna sa Bauti Inyo. Mag-aral muna siya ng German. Ano naman nag-recon ano siya? Nag-loading. Mami, maglingkod-lingkod dito. Mm -hmm. Sarap siya. Ganda ng ano rin, oh, ng mga new buildings. Parang doon kanina, mga old dito, mga ano na, new, new na. Square, square. Iba talaga pag old, no? Ilang minutes tayo, Te? 40 na? Or 50 na? 50 na? 10 minutes ba? Or ano pa? Hi, Dai! Ganiya pa man ko nag-start. Nag-loading, Dai. Kaya naa dito na sa pinaka-ano, ka-end. Wala siguro yung signal dito. Nag-loading. Mga 35 minutes raba to, tapos nag-stop. Tapos nibalik na po ko. Pabal pab ang boat, pabalik na dito sa ananas. Nanami dito sa center doon. Salamat, Dai. Siguro mga 10 minutes na lang. Wissen Sie, wo ist Kreuz? Stehen noch sieben Namen drin. Ich bin aus der 14, sieben auf der einen, sieben auf der anderen Seite. Wie sehen wir da das nicht? Und zu den anderen Personen, die unter anderem auch in der Spree erschossen wurden, als versucht von außen nach West-Berlin zu schwimmen. Und ich habe nicht an dieser Stelle hier erschossen, aber an dieser Stelle wird jeder eben prominent gedacht. Denn ich sagte, auf der Hinfahrt bereits, hier war Grenze. Hier stand die Berliner Mauer. Da kommen Sie gleich näher, dann sehen Sie es besser. Wir haben eine dünne graue Linie vor uns in den Stufen abzeichen, sollen die ehemaligen Mauerverlauf an dieser Stelle auch dokumentieren. Wir leisten Reichstag West-Berlin, alles gegenüber einschließlich Brandenburger Tor, das war schon Ost-Berlin. Das ganze linke Spree war eben auch ja, Teil von Ost-Berlin, war mit Mauer verstellt. 
Auf jeden Fall sagte ich, aus der Jedenfall sagte ich ja bereits hier in diesem Gestrüpp, ich weiß, wir sehen es fast nicht. Ja. Ja. Wenn sich was Graues hinter diesen Bäumen abzeichnet, ja, was Grau, Schwarz, Weiß ist, dann ist das Berliner Mauer am Originalstandort. Wir werden auch gleich sehen. Ein achtes Kreuz, das fehlt hier vorne. Diese Leerstelle wurde bewusst gesetzt, sondern diejenigen, von denen man nicht genau weiß, waren wie, unter welchen Umständen überhaupt sie an der Mauer ums Leben gekommen sind. So um die 140 Berliner Mauer vergelten definitiv als gesichert. Darüber hinaus in seiner Zeit auch mehrere hundert Personen an der innerdeutschen Grenze ums Leben gekommen. Hier on the right side, you can see seven white crosses. Those crosses here, we witness to those. We also shot in this river, we're trying to swim from East Berlin to West Berlin to Freedom. Exactly at this place here, also stood the Berlin Wall. Maybe you can see uh, this tiny, tiny gray line here on the steps. Jetzt kommt dann gleich die graue Linie, ja. Yeah. So now, I think you can see better, yeah. So this place here also stood the Berlin Wall, yeah. Which means the Reichstag belonged to West Berlin, while all on the opposite side including the Brandenburg Gate, belong to East Berlin. And the whole left of us was also part of East Berlin. Of course, on this side also stood the Berlin Wall. Um, the Berlin Wall was erected in 1961. And until 1989, this wall grew to a massive system of walls, fences, watchtowers, and even sharpshooter positions. Around about 140 people were killed at the Berlin Wall alone in that period. Several hundred people died at the inner German border were trying to get from East Germany to West Germany. And the Berlin Wall fall on the 9th of November 1989 was entirely torn down. So if you want to see parts of the former Berlin Wall, you have more or less yeah, just two serious options. The first is the so-called East Side Gallery in Friedrichshain. And the second and better option is to visit the Berlin Wall Memorial in the Bernauer Street because the Berlin Wall Memorial is somehow like a museum. Yeah? That gives you lots of background information and explanations yeah, how this system Berlin Wall worked. For example, also the Marshall Bridge here in front of us was part of this system Berlin Wall. Here all ships were stopped and were controlled then by GDR border troops for stowaways who might have fitted in under or behind a boat. Wenn Sie Berliner Mauer noch sehen wollen, haben Sie zweieinhalb Möglichkeiten. Deshalb steht für die gesamte Mauer Krümel, die im Stadtbett noch verteilt sind. Die einzige sogenannte East Side Gallery in Friedrichshain mit 1,5 Kilometer länger Längsseite im Abschnitt, der noch steht. Und die zwei für die Mauergedenkstätte in der Bernauer Straße. Diese gebe ich immer den Vorzug, denn sie ist aufgebaut wie ein Museum. Und erklärt sie eben auch, wie dieses System Berliner Mauer ineinander griff. Das ist auch die Marschallbrücke, die wir Unterqueren war Teil dieses Systems. Genau hier vor dieser Brücke mussten alle Schiffe anhalten, die von Osten nach West wollten. Hier wurden sie dann von jeder ganzen Zone auf blinde Passagiere hin kontrolliert. Auch der Bahnhof Friedrichstraße vor uns hat zur Zeit der Teilung eine besondere Funktion. Wollten sie mit dem Zug von Osten nach West oder dem Andersrum, sie mussten immer hier aus- und umsteigen. Eine diese Zeit, da wir dann uns gleich am Lauer Pavillon, den sehen wir hinter der Eisenbahnbrücke scharf rechts, so in zwei Minuten. Dieser Blau Pavillon hieß damals schon im Volksmund Tränenpalast, war Grenzabfertigungshalle. Das heißt, da mussten alle durch, die von Osten nach West wollten und eben auch durften. Dort wurden sie dann kontrolliert, vielleicht auch schikaniert. Mit Sicherheit kam es zu tränenreichen Abschiedsszenen vor Ort. Deshalb dieses Gebäude eben Tränenpalast heißt, heute unter Denkmalschutz steht, mit einer Dauerausstellung bespielt wird, die nennt sich Grenz. Erfahrungen. Also wenn das jemand dran sitzt, im geteilten Berlin interessiert, der ist dort sehr gut aufgehoben. Der Eintritt ist übrigens frei. Wir werden auch gleich eine große goldene Kuppel hier vor uns am Himmel sehen. Und zwar jetzt zwischen der Bahnbrücke und dem Bahnsteigdach. Ja, die gehört zur Gebäude der neuen Synagoge. Bis zur Reisburg-Rom, das war das, das größte und bedeutendste jüdische Gotteshaus in ganz Deutschland. Im Bombenkrieg dann stark beschädigt. In den frühen 90 Jahren zum Teil wieder richtig dient es heute als Zentrum Judaikum, der jüdischen Gemeinde von Berlin als Kultur- und Dokumentationszentrum. Und dieses Gebäude mit so einer goldenen Kuppel steht hier im Herzen eines Feldes, das sich Spandauer Vorstadt nennt. Die Stadt, der ich Ihnen wärmstens empfehlen möchte, denn hier vorne stehen auch die meisten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, die der Zweite Weltkrieg verschont hat. Denn Berlin ja keine Altstadt mehr hat, ist das schon so wie die gute Stube Berlins, finde ich. Sie wissen schon, auch die Gegend um den Hackischen Markt, die Hackischen Höfe, gehört da mit dazu. During the Cold War, the Friedrichstraße Station in front of us was one of the most important border crossing points between the divided city. To get by train from east to west or the other direction, you always had to depart here. You always had to pass through a blue building before. You will see this group just behind this bridge on the right side in maybe one minute. 
And this blue pavia is known as the so-called Palace of Tears, Tränen Palace, because it served the GDR as a border control point, checkpoint, you have four people who want to leave East Berlin, direction West Berlin. And some other things happened in Southern around this Palace of Tears during that time, and therefore a foundation opened a permanent exhibition inside this building and had border experiences. So if you're interested in the subject, you might sit here as well. I think it's a quite good place and the admission here is for a few ten seconds you will see the shop of Paris of Tears here on the right side, like before straight away. You can see a large golden pergola shining. This golden pergola belongs to the building of the new synagogue. Before the Nazi years, was the largest and most important synagogue in all of Germany. Nowadays, this building is reconstructed and serves the Jewish community of Berlin as a cultural and documentation center. So it's not a synagogue anymore. And this building here is located in the heart of a district called Spandauer Forster. I really recommend you to visit this part of the city here in front of us. Yeah, because most of the buildings from the 18th century which has about the Second World War are located there, so it's somehow like our old town, because they're never real old town anymore. And once again, the Biden number in front of us, so please remain seated there. So you're on the West Bridge. When you're not sure the Biden number, you're not sure the Biden number. German and English. the lowest bridge. Okay, you want to see your head? It's so high. Ah. 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 Die Insel dann zu einer tatsächlichen Insel. Das Modemuseum selbst ist zu sagen, hier ist eine Skulpturensammlung drin, ein Museum für byzantinische Kunst, das ist eine weltberühmte Münzsammlung. Da es als solches finde ich jetzt nicht jeder spannend. Ich übrigens auch. Um mir meine Geschichte erzähle, die ich vor zwei Jahre hier zugetragen hat. Wie lange sind nicht gewinnt, sich nachts im Schutz der Dunkelheit hier vorne, die Eisen noch wirklich im dann in das Museum hinein abzuseilen. Und ups, in diesem Museum steht ein Fenster auf. Die haben wohl das Sicherheitspersonal zu dieser Zeit und verdammte Axt, wer hat die Alarmanlage ja, ausgeschaltet? Ja, Sie merken Fragen oder Fragen. Sie haben sich immer in diesem Museum aufhalten können, gelang es Ihnen ein Goldmünze, da was zu entwenden. Nicht irgendein, die Big Maple Leaf. Kanadische Goldmünze, zweitgrößte Münze der Welt. Weg steht dann also schon für solid, deckel, groß, 100 Kilo schwer. Weil Sie Herren das vorher wussten, hatten Sie eine Schubkarre dabei. Diese Schubkarre auch sie die Münze vorne wieder wie Eisenbahnbrücke gespannt, dann links in den Park, dann wartet ein Fluchtauto auf sie und nahm sie mit. Vor gut zwei Jahren war das. Diese Diebe wurden mittlerweile von der Polizei gefasst, sagt man. Vier an der Zahl, alles Bengels aus Berlin. Ja. Und einer war Museumswerte. Das wissen wir. Einzig von der Münze fehlt bislang noch jede Spur. Die Jungs wollen auch nicht rausrücken, wo sie damit hin sind, was natürlich sehr Another schade bridge, ist. Und dann eine Materialwelt verläuft sich auf 3,8 Millionen Euro. Mal sehen, also diese Geschichte noch in den Weg wo ich sehe, als sie dann noch Das Island Museum, ja, So, ich habe Ihnen auch noch versprochen, zu zeigen, wo Frau Merkel ihren Hauptwohnsitz hat. Das reicht noch sehen wir es nicht. Auf der rechten Seite können wir schon mal einen Kupfer da holen. Ich erinnere noch, ich habe mir die Lände gesehen, die das sind. Das sehen wir jetzt schon, das ist es aber nicht. Dahinter kommt ein weißes und dann zwei gelbe. Eine zweite davon, das dotter gelbe. Island Museum. So now, I will show you again, we're missing some elements. The private apartments here on the right side, you can see the Kupferlam, a side branch of the street. On the right, riverside, a grey building, behind this a white one, then two classical yellow ones, and the second of it, the dark yellow one, yeah? This is the place. Yeah. At the end of March 2017, some thieves managed to get into the Bode Museum by night, here over this train bridge in front of us. Mm -hmm. And these thieves also managed to steal a 100 kilo gold coin out of this museum, the big 
made of leaf. Canadian gold coin mm. of that size. Incredible. And the Ministry Escape with these 100 yeah. kilo gold coin. Again, nobody at Strainbridge jumped here on the left side into the park. Their car was waiting for them and picked them up. This happened two years ago. So a month ago, these thieves were caught by the police. Four thieves, all youngsters, all from Berlin. But the police hasn't found the coin yet. And these youngsters don't want to tell the police where the coin is. So what a shitty story. Because this 100 kilo gold coin is worth 3 point eight million euros. So let's see how this story will evolve the next weeks, the next months. Let's see what happens. Rechter Hand, the Oberstelle des Pergamon Museums. Dieser Bau wird seit 2012 saniert. 2024 möchte man damit fertig werden. Und hier ist das Teile davon. Aktuell nicht zu sehen. Sie haben es nicht geschlossen. Aber eben unter anderem der Pergamon Museum ist unter Renovation. Das konzipiert und errichtet wurde. Aktuell nicht zu besichtigen. Was daneben aussieht wie ein korinthischer Tempel, ist die alte Nationalgalerie. Das heißt, die Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts zu Hause. Werke der Romantik, des Klassizismus, des Impressionismus. Und das ist der in der Stadt als Übermann hängt hier. Dahinter bekommen wir gleich eines der spannendsten Museumsbauten in der Stadt zu Gesicht, wie ich finde, das neue Museum. Denn dieses Haus lag bis vor gut zehn Jahren noch in Schott und Asche. Das ist Architekten, die uns Sörder Witsch über viele Sachen annahmen, Stein für Stein aus diesem Haufen glaubten, dieses Museum aus ein Puzzlestück zusammensetzen. Dort, wo sich kein Altmaterial mehr finden ließen, führt Schipper für diese Leerstellen mit so einer Art Sichtbeton aus. Ist das neue? Also alte, das trifft recht unvermittelt aufeinander, was diesen Bau dann eben so spannend und so einzigartig macht. Von draußen sieht man das nicht so gut, von drinnen schon. Deswegen besuchen Sie ruhig mal das neue Museum, denn auch die Ausstellung muss sich nicht hinter dem Bau verstecken. Im neuen Museum ist unter anderem das ägyptische Museum untergebracht. Im ägyptischen Museum wiederum das berühmteste Exponat der gesamten Museumsinsel. Die Büste der Mokritite. Gleich bekommen wir es auch zu Gesicht. Wir werden auch noch sehen, oder besser ja. haben, das alte Museum. Dieses wird seinem Namen voll gerecht. 1830 nach dem Karl Friedrich Schinkels fertiggestellt. Das älteste Museumsgebäude Berlins. Ja, Wir in der Linie eine Skulpturensammlung. Wegen griechisch römischer Provenienz. Und wir sehen auch wieder den Berliner Dom. Und der sagt uns, das ist unsere einstündige Stadtrundfahrt, das herzliche Berlin nun langsam zu einem Ende kommen wird. Ich hoffe, Sie sind eine gute Zeit an Bord. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in Berlin. Sollte es Ihnen hier gefallen haben, erzählen Sie das gerne weiter. Sollte es Ihnen nicht gefallen haben, tun Sie mir den Gefallen, das behalten Sie dann bitte unbedingt für sich. Das muss keiner wissen. Ja? Sollte es Ihnen sehr gut gefallen haben. Ich würde auch gerne einen kleinen Kling im Beutel aufschenken. So, one hour trip. Through the inner city yeah. of Berlin. Yeah. Yes. I have a good time on board. I'd like to thank you for your attention. I wish you a pleasant stay in Berlin. Yeah. If you enjoyed this too, That's tell us family, everybody. That's for yourself, yeah. Don't tell it anymore. And if you enjoyed this too very much, share the crew. Of the Captain Wong, of course, would appreciate a small tip. So, thank you very much. Vielen Dank. Goodbye. Auf Wiedersehen. Cathedral tayo. Berlin Cathedral. Sa likod ni siya. Nakoy picture ka po dito sa front. A Protestant Cathedral.
dito sa Berlin. Ay, silaw na. na isa. May ano? May sun. Kuman na. 15 euro. Kuman na. Sa pesos. Mga ano? Mga 800. 800 ba? Nice, nice tour. We're finished the tour. Bababa na kami ng boat. Tapos, what's next? We will go to the Island Museum. Punta tayo sa katedral muna. Ah, sige, daan tayo sa katedral. Doon man sa likod ng katedral ang Island Museum. Salamat sa boat tour. Oy, andyan rin at andyan ka pala. Nanood ka pala. Ayan, as free diamond. Salamat. Yung part 1 kasi nag-loading. Kaya, inano ko yung part 2. Eh, ano ko kayo ha? I-tour ko kayo dun sa katedral. Dun sa harap lang. Para makita nyo ang ganda. Kasi iba sa picture kasi kaysa ano sa video thank you so much say hello to my friend They're watching hello <laughs> thank you <laughs> ayan ang saya Ang sarap. Nakakain ulit ng bretzel. Ay! You want to say hello to my hello. friends? Ay. Yeah, Ay. there's two who are watching. Thank you so much. At Jeanette, Marilu. They're saying hello to you. Where are you from? Prince of Germany. Oh, you're from Germany. Prince, Prince Matthias from Saxon. A Cologne, Germany. Oh. It's near Amsterdam. When I was in, when I was in Amsterdam, I was lost. My train, I I rode a train going to Cologne, so I have to stop in one station and back to Amsterdam city. Aachen. Aachen. Oh. Aachen. Aachen is one hour from Cologne. All right. But we have a bit. Famous dome, Aachen dome. Oh, see. Say hello to my friend. I'm doing live. Hello. Yes, hello. They're from uh, Germany or Cologne, Cologne, Germany. Cologne. Yeah. <laughs> bye bye. See. Bye -bye. Here. Cathedral. Ah, sige, sige. Ikaw na. Ay, ha? Magbukbang tayo ng ice cream. Kulang hiya. Ang lamig kaya. Ayan, mang libre sa ating malo ng ice cream. Na naman. Dito tayo sa labas, te. Ah, sige. Akala ko sa katedral tayo. Anong gusto niyo? Strawberry, yogurt, mango. Anong ma-recommend nyo? Uh, Oreo? Okay, Oreo sa akin. Oreo ice cream. Doon lang muna ako sa labas, uh -huh. ha? Hello, Hello Dai. Marilo, busy ka, Dai? Dai, na ako sa ano, Dai? Front sa katedral na Dari, Dai, oh. Kailan na yung umbrella? Katedral. Dari mi, mga undomig ice cream. Trip, trip ko na ati Malu. 